ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಜನ್ಮದಾತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಂತ್ ಮಾರಂ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇ ಒಂದು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಜನೈಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದರದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಂಜನೆಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನು ಹೆದರದಂಥ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸೀಸ್ನ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದು ಹುಟ್ಟುವಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಮದರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭಯ ಪಡ್ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಾಗ ಸೊ ಏ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರ್ತದೆ ಸು ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಡಿಸೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರೋದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಜನೆಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿದರೆ ಏನು ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ ಅಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಮಗು ನೀಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ನೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಗು ಇದು ಮೂಗುದು ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದರನ್ನು ಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟೆಟ್ರಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಲಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೀನಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಮಗುಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೈನೋಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸು ಪೂರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಈ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ತಿಂಗ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಚಾಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾವು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಹೇಗಿದ್ದಾವು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ರಕ್ತನಾಳ ಹೇಗಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗುನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಈ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಜನೆಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲೋ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಕೂಡಲೇ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರೋದ ತನಕನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ನಾ
parents ke help bekandre magu feeding hegide magu weight gain hegide magu ke enadru infection jaasti bartta ida idella nodkolta irbeku maneyalli so ee tara enadru symptoms jaasti idre kudle hospital ke bandu admit aagbeku yakandre ee magu one sala magu ke heart disease ide anta guttad nantra swalpa care jaasti bekaagutade magu ke even maneyalli eno enadru problem bandre neglect maadbarudu so maneyalli enadru nimge problem anisidre ಫೀವರ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾ ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏದರ್ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ಚಾಂಬರ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ರಕ್ತನಾಳದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹೋಗೋದು ರಕ್ತನಾಳದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಾಲ್ವಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪೇಟೆನ್ ಡಕ್ಟಸ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಸಸ್ ಪಿ ಡಿ ಅಂತಾರ ಕೋಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈಟ್ರಲ್ ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ರಲ್ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಮೈಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಅಂತಾರ ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೈನೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದ ರಕ್ತನಾಳದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹೋಗೋದು ರಕ್ತನಾಳದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ ಎರಡು ಚಾಂಬರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬರೋದ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕೆಲವು ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತನಾಳ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ರಕ್ತನಾಳದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ರಕ್ತನಾಳದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೈನೋಟಿಕ್ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪೀಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಟ್ರೈಕಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ರೀಶ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಟಿಂದ ಲಂಗ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದ ರಕ್ತನಾಳ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸೊ ಅದರನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೀನಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮೇನ್ ರಕ್ತನಾಳ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀ
ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗುಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸೊ ಮಗುವ ಗ್ರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬೈಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ರಕ್ತನಾಳ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೂರು ಕಸ್ಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮೂರು ಕಸ್ಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಸ್ಪ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಸ್ಪ್ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾರ ಮಗು ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಈಸಿ ಫೆಟಿಗಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಸುಸ್ತಾಗುದು ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಕೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಗುಕ್ಕೆ ಬೈಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ದೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೇನು ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಟ್ಟುವಾಗಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಈಗ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟಿ ಜಿ ಎ ಟಿ ಎ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೂ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದು ಯಾವ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಸರ್ಜರಿಯೇ ಕೆಲವು ಸರ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ ಕೆಲವು ಸೊ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಿ ಪಿ ಡಿ ಎ ಅಥವಾ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಡಿವೈಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳದ್ರಿಂದ ನಾವೊಂದು ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರನೇ ನಾವು ಒಂದು ಕೆತಟರ್ ನು ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ
ಮತ್ತೆ ಟಿ ಎ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುದು ರಕ್ತನಾಳ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಒನ್ ಮಂತ್ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ಪಿ ವಿ ಸಿ ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ರೇರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಎರಡು ಚಾಂಬರ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಟ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಹೋಲ್ ರಕ್ತನಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚಾಂಬರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಂಬರ್ ನು ನಾವು ಒಂಥರ ಬೈಪಾಸ್ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಚಾಂಬರ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹೋಗಿ ಆ ಚಾಂಬರ್ ಫುಲ್ ಆಗುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗುದು ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಗ್ಲೆನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತಾರ ಸೊ ಇದರನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಚಾಂಬರ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಈ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನೋಸಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸೀಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಮಗುವಿಗೆ ಗುಡ್ ಡೌಟ್ ಇಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಜನೆಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೇರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಗ್ಲೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತನಾಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಎಂಟೈರ್ ಬೈಪಾಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿ ಡಿ ಗ್ಲೆನ್ ಅಂತ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದು ರಕ್ತನಾಳನ್ನು ನಾವು ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡಾಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಇಂದ ರಕ್ತನಾಳ ಬರೋದ ರಕ್ತನಾಳನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾಂಟಾನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತಾರ ಸೊ 
ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಂಜನೆಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರುದ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನಕ ಸರ್ಜರೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂತ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಫ್ ಜಾಬ್ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಗು ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದರ ನಂತರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ವೆಂಟಿಲೇಟರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆತರ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಜಾಬ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದಾರ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇದಾರ ಸೊ ಅವರ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಆ ಪೇಶಂಟ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದು ಒನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗು ತರ ಆಟಾಡ್ಬೋದು ಈವನ್ ದೇ ಕೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಡಿ ಗ್ಲೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಫಾಂಟಾನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ದೇ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅದರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ನಂತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕರಿತೀವಿ ಮಗು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒನ್ ಮಂತ್ ನಂತರ ಒಂದ್ ಸಲ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏಕೋ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಹೇಗಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಅದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಏಕೋನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಲೇಷನ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಕು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕು ಕೋವಿಡ್ ಕು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವನ್ ಎಟ್ ಸೊ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ವೈಡ್ ಕರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆತರ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕಿ ಮುಂಚೆಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಡೇಟ್ ಎರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೀಟಲ್ ಎಕೋ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟ್ರ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನು ಒಂದು ಮಗು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು
ಇನ್ನೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಮಗುಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ತರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ದು ರಿಸ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಮದರ್ ಏನಾದ್ರು ಮದರ್ ಇದು ಫಾದರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಟಲ್ ಎಕೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಂಜನೆಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ವೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಜನೆಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಎ ಈ ತರ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ವಾಲ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬೆಲೂನ್ ವಾಲ್ವಾಟಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಲ್ಮನರಿ ವಾಲ್ವಾಟಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ನು ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಮು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ so these are all the upcoming uh, developments in the congenital heart diseases so idu it it will still grow and the risk of congenital heart disease day by day kadime aagta ide so enadru congenital heart disease anta gutta adukulle in the present situation nave en astu panic aagbekanta eno situation illa okay. so uh, most of the congenital heart problems ki treatment ide so we can treat with less risk ನಮ್ದು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಡಿಯ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಬೋತ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಜನೆಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಂಗ್ ಲಂಗ್ ಕಿನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋದು ರಕ್ತನಾಳ ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರಕ್ತನಾಳದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ಸ್ ಕಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕ ಕಾಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಗುನು ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಕೋ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಗು ಕೆಲವು ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಹೋಲ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದೇ ಕೆನ್ ಲೀಡ್ ದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಬಟ್ ಹೈಜೀನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೆದರುದಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ನು ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಜನೇಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಥವಾ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದರಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಬೇಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ವಿ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋ